നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം ആരംഭിക്കുന്നു അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യോഗാ ദിനാഘോഷം ആരംഭിച്ചു ഡെറാഡൂണിലെ വനഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി യോഗാ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗാ ദിനത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും വിവരങ്ങളുമായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എം ഉണ്ണികൃഷ്ണനും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ണിയിലേക്ക് ഉണ്ണി ഡൽഹിയിലെ യോഗാ ദിനാചരണത്തിന് തുടക്കമായോ എന്തൊക്കെ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് യോഗ ചെയ്യാൻ എത്തുന്നവർക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിനി നാലാമത് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണ പരിപാടികൾക്കാണ് തുടക്കമായിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇത്തവണ ഡെറാഡൂണിലാണ് യോഗാഭ്യാസ മുറകൾ യോഗാഭ്യാസം നയിക്കുന്നത് അധികം ഡെറാഡൂണിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ് യോഗയുടെ പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ട് യോഗാ ദിനം ആചരിക്കുന്നു യോഗയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരണം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ നൽകാൻ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടികൾ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചാണ് അധികം ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് യോഗാഭ്യാസം അതിനുശേഷമായിരിക്കും നടക്കുക അമ്പതിനായിരത്തോളം പേർ ഡെറാഡൂണിലെ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വേദിയിൽ വിപുലമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വൈദ്യ സഹായത്തിനുള്ള സേവനങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് ഹെക്ടറിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ക്യാമ്പസിന്റെ രണ്ടര ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് വനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വ്യാപകമായ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടക്കുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല പ്രത്യേക സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോമൺ യോഗ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള യോഗാസനങ്ങളാണ് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അഭ്യസിക്കുക കഴിഞ്ഞ വർഷം യോഗാ ദിനത്തിൽ ലക്നൌവിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തിരുന്നത് ഇത്തവണ ഡെറാഡൂണിലാണ് അധികം പങ്കെടുക്കുന്നത് ഡൽഹി അടക്കമുള്ള എല്ലാ സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനങ്ങളിലും വലിയ തരത്തിലുള്ള യോഗാ ദിനാചരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ഒക്കെയാണ് ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് രഞ്ജിതി വിശദാംശങ്ങളാണ് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടി ചേർന്ന് ഉമേഷ് സംസ്ഥാനത്തെ യോഗ ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് തലസ്ഥാനത്തെ യോഗ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായ വിശദാംശങ്ങൾ എന്താണ് രഞ്ജിനി അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോഗാ ദിനാചരണം നടക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ യോഗാ ദിനാചരണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വേദിയിലേക്ക് വരികയാണ് വേദിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം യോഗ അഭ്യാസങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല അത് മന്ത്രിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയിൽ അദ്ദേഹം യോഗ ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നിരവധി കുട്ടികളടക്കം യോഗാഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിരവധി കുട്ടികളടക്കമുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത ശേഷം വേദിയിൽ പോകും എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഉള്ളത് കൂടാതെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ തിരുവനന്തപുരത്തെ എം എൽ എ കൂടാതെ സ്പീക്കർ അടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ യോഗാ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ ഒന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് നേരെ വേദിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ യോഗ ദിനാചരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതകളും യോഗയുടെ പ്രസക്തിയും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സഭയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള സൂചനയാണുള്ളത് അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള യോഗ അഭ്യാസങ്ങൾ നടക്കും അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രെയിനേഴ്സുമുണ്ട് അവരുടെ പരിശീലനം നൽകാനുള്ള പരിശീലകരുമുണ്ട് കൂടാതെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്ത് ഡി ജി പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസുകാരുടെ യോഗ പരിശീലനം നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ മാനവീയം വീതിയിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മിസോറാം ഗവർണർ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ യോഗ അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എൽ എൻ സി പിയിലാണ് കാര്യവട്ടം എൽ എൻ സി പിയിലാണ് യോഗ അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് യോഗ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി മുതൽ തന്നെ വിപുലമായ ഘോഷയാത്രയും പ്രചാരണ ഘോഷയാത്രകളും അടക്കം ഈ യോഗ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്നുണ്ട് വൈകിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും
ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള ശരീര ഡ്രസ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഇട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം യോഗ ദിനാചരണത്തിൽ യോഗ അഭ്യാസത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് സാധ്യത രഞ്ജനെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയത് നീതി തേടി ഗവാസ്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് എ ഡി ജി പിയുടെ മകളുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന പോലീസ് ഡ്രൈവർ ഗവാസ്കർ നൽകിയ ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും എ ഡി ജി പിയുടെ മകളുടെ പരാതിയിൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം തന്നെ മർദ്ദിച്ച ശേഷം എ ഡി ജി പിയുടെ മകൾ വ്യാജ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു എന്നതടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് ഗവാസ്കർക്കെതിരെ മ്യൂസിയം പോലീസ് കേസെടുത്തത് താൻ നൽകിയ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീധിന്റെ ഭാര്യ അഖില സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല എന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാട് അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസുകാർ പ്രതിയായ കേസിൽ പോലീസുകാർ തന്നെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണം തൃപ്തികരമല്ല എന്നും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ശ്രീധിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം കെവിൻ കേസിലെ പ്രതി ചാക്കോയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ഏറ്റുമാനൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് ചാക്കോയ്ക്ക് കേസിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നും ഹൃദ്രോഗിയായതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിക്കും അതേസമയം നീനുവിന്റെ ചികിത്സാ രേഖകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറെ വിസ്തരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ പരാതി സമർപ്പിക്കും കുട്ടനാട് കാർഷിക വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന ഫാദർ തോമസ് പീലിയാനിക്കലിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് പരിഗണിക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിഷയം പരിഗണിച്ച രാമങ്കരി ഒന്നാം ക്ലാസ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി വിശദമായ വാദം കേൾക്കാൻ ഇന്നത്തേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഫാദർ പീലിയാനിക്കൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് പീലിയാനിക്കലിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് തോട്ടം മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പ്രസ്താവന നടത്തും തോട്ടം നികുതി ഒഴിവാക്കുന്നതടക്കമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വിശദീകരിക്കും റബ്ബർ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് കൊല്ലത്ത് തുടക്കമായി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാൽ ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് നിരക്കുന്ന റാലി രാവിലെ പത്തിന് ചിന്നക്കടയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കും തുടർന്ന് ക്യു എസ് സി മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രതിനിധി സമ്മേളനവും നാളെ തുടങ്ങും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയ പതാക കൊടിമര ദീപശിക ജാഥകൾ പൊതുസമ്മേളന നഗരിയിൽ സംഗമിച്ചു സമ്മേളനം ഇരുപത്തിനാലിന് സമാപിക്കും മലപ്പുറത്തെ ബാലവിവാഹങ്ങൾ തടയാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെടുന്നു ബാലവിവാഹ നിരോധന ഓഫീസർമാരുടെ യോഗം ചേർന്നാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും മത നേതാക്കളുടെയും യോഗം ചേരാനും ബാലവിവാഹം തടയുന്നതിനുള്ള പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുത്താനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ബാലവിവാഹത്തിനെതിരായ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്താ പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു യോഗം മലപ്പുറത്ത് ബാലവിവാഹം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ അമിത് മീണയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേർന്നത് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അധികൃതർ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു യോഗം ബാലവിവാഹം തടയുന്നതിനായി ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കാൻ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ആദ്യ നടപടി എന്ന നിലയിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും മത നേതാക്കളുടെയും യോഗം ചേരും എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലും ബാലവിവാഹം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ അറിയിച്ചു എല്ലാ റിലീജിയന്റെ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സിനും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് എത്തിക്കുക ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് ഇല്ലീഗൽ ഔട്ട് റൈറ്റ് ഇല്ലീഗൽ പ്രാക്ടീസ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭാവിയുടെ ബാധിക്കും ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ അത് ബാധിക്കും ആൻഡ് ഹെൻസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി പ്രൊമോട്ടഡ് വിഷയം ജില്ലാ വികസന സമിതി ചർച്ച ചെയ്യും മത നേതാക്കളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് ശേഷം മാത്രമേ വിവാഹിതയാക
संवद संवो मनासी जानता देवागम यथा पूर्व संध्या उपासते संध्या उपासते धीरे से आंखें खोलिए हाथों को वापस ले आइए अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए ये अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है ग्रीवा की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास पैरों में दो इंच का अंतर रखिए हाथों को कमर पर रखें श्वास छोटे हुए सिर को धीरे से आगे झुकाइए श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाए श्वास छोटे हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए दाई और बाई ओर झुकाने का अभ्यास श्वास छोटे हुए सिर को दाई तरफ झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं, श्वास छोटे हुए सिर को बाई तरफ झुकाएं, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आए दाई और बाई ओर मोड़ने का अभ्यास श्वास छोटे हुए सिर को दाई तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए वापस आइए अब श्वास छोटे हुए सिर को बाई तरफ ले जाएं, श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए गोलाकार घुमाने का अभ्यास नेक रोटेशन श्वास छोटे हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएं और कंटकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए सिर को घड़ी दिशा में घुमाए क्लॉक सिर को आगे लाएं। अब श्वास बढ़ते हुए सिर को ऊपरी दिशा में पीछे ले जाएं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इपोल तिरुवन्द बरते योगा दिन आज अरना मूल कारण चाहिए तो गुंडा मुख्यमंत्री बना राय विजयन समसारी क्योंकि आना तल समय समरेशन तेल के अब योगे ये आरु हाइजेक के जीर दर आरु तेजी धरिची योगे इल देना मार दिल की ये जीर इधर एलावर दे दो मार इकारते लोगतें ने पहला भाग अंगले लो योगा करते माई अभ्यसिक नेला बंदे चढ़ विकसित राष्ट्र घर पहले दो योगा ये वलिया तालपीरी मानो प्रगति पी के दान अतिरिक्त कारण हम इधर ने प्रत्येक अगर नहीं है इबड़े सागर पसंद तो चुड़ी कांडे चलो बोले इन्हें वालों ने बोला ना जीवित शरीर रोगनगल के 
പലതിനും യോഗ ഫലപ്രദമായ ഔഷധമായി മാറുന്നത് ഇവിടെ കാണേണ്ടത് യോഗയുടെ ഭാഗമായി കൃത്യമായൊരു ജീവിത രീതി തുടരാൻ പരിശീലിക്കും അത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗുണം കിട്ടുന്നത് വാരി വലിച്ച് സകലതും അകത്താക്കി ഞാൻ യോഗ ചെയ്യുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ യോഗയുടെ ഭാഗമായി ജീവിത നിലയിൽ ജീവിതചര്യയിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളൊരു സ്വാഭാവികമായ ക്രമം വരും ഒരു അച്ചടക്കം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പുലർത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ചിലത് നാം ഉപേക്ഷിക്കും സംസ്ഥാനതല യോഗാദിനാചരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് കണ്ടത് ഗവർണർ ഭരണം നിലവിൽ വന്നതിനു പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും മാറ്റം ഛത്തീസ്ഗഡ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ബി ബി വ്യാസ് ഗവർണർ എൻ എൻ വോറയുടെ ഉപദേഷ്ടാവനാവും വീരപ്പൻ വേട്ടയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ദൌത്യസംഘ തലവനും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവുമായിരുന്ന കെ വിജയകുമാറിനെയും ഗവർണറുടെ ഉപദേഷ്ടാവായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങളിൽ വിദഗ്ധനായ സുബ്രഹ്മണ്യം രണ്ടായിരത്തി നാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് കാലയളവിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചെയർമാനുമായ രവീന്ദ്ര പി മറാത്ത അറസ്റ്റിലായി സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗമാണ് മറാത്തയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പൂനിലെ ഡി എസ് കെ ഗ്രൂപ്പിന് വായ്പ നൽകിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം ബാങ്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ രാജേന്ദ്ര ഗുപ്ത സോണൽ മാനേജർ നിത്യാനന്ദ ദേശ്പാണ്ഡെ ഡി എസ് കുൽക്കർണി തുടങ്ങിയവരും അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് കശ്മീരിലെ സൈനിക നടപടിയിൽ വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് കശ്മീരിൽ ഭീകരാക്രമണങ്ങളിൽ മരിച്ചതിലും കൂടുതൽ പേർ മരിച്ചത് സൈനിക നടപടിയിലാണെന്ന് ആസാദ് ആരോപിച്ചു നാല് ഭീകരെ വക വരുത്തുന്നതിനിടയിൽ ഇരുപത് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെടുന്നു പുൽവാമയിൽ ഒരു ഭീകരനെ വധിച്ചപ്പോൾ പതിമൂന്ന് സാധാരണക്കാർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായത് സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവൻ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൈനിക നടപടി എന്നതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂട്ടക്കൊലയാണെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദ് ഒരു ചാനൽ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു ആസാദിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ സൈനികരുടെ മനോവീര്യം തകർക്കുന്നതാണ് എന്ന് ബി ജെ പി പ്രതികരിച്ചു അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടിയിൽ മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തില്ല എന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചത് അനധികൃത കുടിയേറ്റം പൂർണ്ണമായി തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അറ്റോർണി ജനറൽ ജെഫ് സെഷൻസ് കഴിഞ്ഞ മാസം കൊണ്ടുവന്ന നയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം അനധികൃതമായി അതിർത്തി കടന്ന് അമേരിക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിരുന്നു അറ്റോർണി ജനറലിന്റെ ഉത്തരവ് ഇതിനെതിരെ ലോകവ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർന്നതോടെ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയ്യാറായി കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ വേർതിരിച്ച് പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകളിൽ പാർപ്പിക്കുന്ന ട്രംപിന്റെ നയത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു തുടർന്നാണ് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് ട്രംപ് നിലപാടെടുത്തത് We will be overrun with crime and with people that should not be in our country. Anadhikrata Kudiyetu Mai Bandhapetta Bilil, U.S. Jinnapradhindi Sabha Votedupa Nadatan Irikiyana Trump Indi Prakhyabinam. Madhabitha Kale Kaanadhe Karayina Kuttikalde Deniya Chitrangal Puratthu Vanna Dodi Agoda Dharathil Trump Indi Kudiyetu Nayatina Dhiri Pradishetam Uyarnirinu. British Pradhana Mandri Theresa Mai Ulpadayula Loga Nedakal Amerikiya Ude E Nilapadini Shakta Mai Abala Bichirinu. International Desk, News 18. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്